வணக்கம் வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் பெண்களுக்கு அதிகமாக இதய நோய் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குங்கிறத சொல்கிறாங்க அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் பொதுவாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதே நோய் அதாவது ஹார்ட் அட்டாக்கு அதிகமாக வயசானவங்களுக்கு தான் வரும்னு நம்ம அதிகமாக நினச்சிட்ருக்கோம் அப்படி கிடையாது இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் சரியான உணவு முறை அதாவது ஆரோக்கியமற்ற உணவு உடல் பயிற்சி உடல் உழைப்புங்கிறது இல்லாமல் போகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் அதிகமாக புகைப்பிடித்தல் இது போல் பிரச்சனையால் கூட இதய நோய்களுங்கிறது அதிகமாக கூடிக்கிட்டே போயிட்டுருக்கு அந்த லிஸ்ட்டில் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெண்களுக்கு கூட சில விதமான வேலைகள் செய்வதனால இதய நோய் வருதுங்கிறது சொல்கிறாங்க அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஒரு நபர் செய்கிற வேலையால் கூட இதய நோய்ங்கிறது வரும்னு சொல்கிறாங்க இதய நோய் மட்டும் இல்லாமல் இதய சம்பந்த பிற நோய்கள் கூட வருமா சமீபத்தில் ஒரு ஆராய்ச்சியாளர்கள் அதாவது ஜப்பானில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க வேலை செய்கிற பெண்களுக்கு அதிகமாக இதய நோய் வர்றதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எந்தெந்த வேலை செய்கிற பெண்களுக்கு இந்த மாதிரியான நோய்கள் வருதுங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இதய நோய் அதிகமாக ஏற்படுத்தக்கூடிய சில வேலைகள் அதாவது முதலாவதாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெண் சமூக செயல்பாட்டாளர்களுக்கு இந்த மாதிரியான இதய நோய் வர்றதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது இரண்டாவதாக பார்த்தீங்கன்னா சில்லறை வணிகம் செய்யும் பெண்கள் மூன்றாவதாக பார்த்தீங்கன்னா மனநல மருத்துவர்கள் நான்காவதாக சுகாதார உதவியாளர்கள் ஐந்தாவதாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவிலியர்கள் அதாவது நர்ஸ் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேலை செய்கிறவங்களுக்கு அதிகமாக இதய நோய் வருதுன்னு ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது தொடர்பான பட்டியல் ஒன்று ஜப்பானில் வெளியிட்டாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா பெண் சமூக செயல்பாட்டாளர்களுக்கு முப்பத்தி ஆறு சதவீதம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதே நோய் வர்றதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது இரண்டாவதாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில்லறை வணிகம் அதாவது சின்ன சின்ன கடை வச்சு இருக்கிறவங்களுக்கு அதிகமாக இந்த மாதிரியான இதய நோய்ங்கிறது வருது அவங்க இரண்டாவது இடத்துல முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜில் இருக்காங்க மூன்றாவதாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுகாதார உதவியாளர்கள் மற்றும் மனநல மருத்துவர்களுக்கு பதினாறு சதவீதம் இந்த மாதிரியான வியாதிகள்ங்கிறது வர்றதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது கடைசியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவிலியர்கள் நர்ஸ் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு பதினாலு சதவீதம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதே நோய் வர்றதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இதே நோய் அறிகுறிகள்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிலருக்கு உடல் எடைங்கிறது வேகமாக அதிகரிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் தூங்குறது சிரமமாக இருக்கும் அடிக்கடி வேர்த்து ஊற்றும் தலை சுற்றல்ங்கிறது அதிகமாக இருக்கும் கால் மற்றும் அடி வயிறுங்கிறது வீக்கம் ஏற்படும் பசிங்கிறது அதிகமாக எடுக்காது அது மட்டும் இல்லாமல் உடல் சோர்வாகவே இருக்கும் சளி இருமல் இருக்கும் மூச்சு திணறல்ங்கிறது ஏற்படும் எப்போவுமே ஒரு படப்படப்பாகவே இருப்பாங்க தோலோட நிறங்கிறது மாறும்னு சொல்கிறாங்க சீரற்ற இதய துடிப்பு அதாவது நமக்கு எப்பயும் இருக்கிற இதய துடிப்பு கூட மாறுதலாக ஏற்படும்னு சொல்கிறாங்க கடைசியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடிக்கடி இதய வழிங்கிறது வரும் இந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா உடனடியாக டாக்டரை பார்த்து கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க அதிகப்படியாக இந்த மாதிரியான நோய் வர்றதுக்கு காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம அதிகமாக சாப்பிட்ற கொழுப்பு நிறைந்த உணவுகள் கூட சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் உடல் உழைப்புங்கிறது இல்லாமல் இருக்கிறதுனாலையும் உடல் பருமன் அதிகமாகிறதுனாலையும் மன அழுத்தம் ஏற்படுத்துறனாலையும் புகை பிடிக்கிறது குடிப்பழக்கம் இரத்த கொதிப்பு சக்கர நோய் இரத்தத்தின் கொழுப்போட அளவுங்கிறது அதிகரிக்கிறது இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம தமிழ் சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி